সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো ইডু বিউজের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা তো আজকে আমরা আলোচনা করব যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি নিয়ে তো এর আগে আমি যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম নিয়ে একটি ক্লাস করেছি অবশ্যই সেটি তোমরা দেখবে কারণ অনুপপত্তি বুঝতে হলে তোমাদেরকে অবশ্যই নিয়ম আগে বুঝতে হবে তো আজকে আমি দুটি নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব ফার্স্টটি নিয়মের মধ্যে এর মধ্যে আর বাকি তিনটি আমি আগামী ক্লাসে আলোচনা করব শুরু করা যাক যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তার পূর্ণ যথার্থ উল্লেখ করতে হয় পূর্ণ যথার্থে কম বা বেশি উল্লেখ করা যাবে না যথার্থ কি তোমরা অবশ্যই জানো পূর্ণ যথার্থ কি পূর্ণ যথার্থ হল বিবেদক লক্ষণ এবং আসন্নতম জাতির সমষ্টি হচ্ছে পূর্ণ যথার্থ কি বলেছি আসন্নতম জাতি এবং বিবেদক লক্ষণই সমন্বয় হচ্ছে আমাদের পূর্ণ যথার্থ যেমন আমি আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন বা বুদ্ধিবৃত্তি এটি হচ্ছে বিবেদক লক্ষণ এটা দ্বারা মানুষকে আলাদা করা যায় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন এবং মানুষ দুটি সমান যারা মানুষ তারাই বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন যারা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন তারাই মানুষ আর জীব এটি হচ্ছে আসন্নতম জাতি তো আমি আশা করি প্রথম নিয়মটি তোমরা আবারও বুঝতে পেরেছ এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে চারটি অনুপত্তি ঘটে কয়টি চারটি অনুপতি ঘটে প্রথমটি হচ্ছে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি তো বাহুল্য সংজ্ঞা জনপতি কি সেটি হচ্ছে যখন কোনো পদের সংজ্ঞা প্রদান করা হবে এবং সেই পদে একটি অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হবে উল্লেখিত গুণটি যদি উপলক্ষণ হয় অর্থাৎ পদের সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হয় এবং অতিরিক্ত গুণটি যদি উপলক্ষণ হয় তাহলে আমাদের বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি ঘটবে তো তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে উপলক্ষণ কি উপলক্ষণ সম্পর্কে যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে তারপর আমি বলছি উপলক্ষণটা কি আসলে উপলক্ষণটা হচ্ছে বিবেদক লক্ষণ থেকে যে গুণটি নিশ্চিত হয় অনিবার্যভাবে সেটি হচ্ছে উপলক্ষণ আমি দেখাচ্ছি বুদ্ধিবৃত্তি এটি হচ্ছে আমাদের বিবেদক লক্ষণ এই বিবেদক লক্ষণ থেকে সৃজনশীল জীব সৃজনশীল এটি হচ্ছে উপলক্ষণ কিভাবে দেখো যাদের বুদ্ধিবৃত্তি আছে তারাই শুধু সৃজনশীল চিন্তা করতে পারবে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি থাকার কারণে তার সৃজনশীল গুণটি নিশ্চিত হবে সৃজনশীল গুণটি বের হবে বুদ্ধিবৃত্তি না থাকলে কিন্তু সৃজনশীল গুণটি বের হবে না এর জন্য এটাকে উপলক্ষণ বলা হয় আমি আশা করি তোমরা উপলক্ষণ কি সেটি বুঝতে পেরেছ এবার উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যাক মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব দেখো এখানে কিন্তু আমাদের সংজ্ঞার শেষ মানুষ পদের তোমরা যদি আগের ক্লাসটি করে থাকো তাহলে অবশ্যই বুঝতে পেরেছ কেন শেষ কিন্তু এখানে দেখো সৃজনশীল এ অতিরিক্ত গুণটি এটি একটি অতিরিক্ত গুণ এ অতিরিক্ত গুণটি উপলক্ষণ অতিরিক্ত গুণটি উপলক্ষণ এই জন্য এটি বাহুল সংজ্ঞা জনভূতি তোমরা যদি খাতায় নোট করো তাহলে আমি সংজ্ঞাটি আবার বলছি যদি কোনো পদের সংজ্ঞা প্রদানে একটি অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হয় এবং অতিরিক্ত গুণটি উপলক্ষণ হয় তবে তাকে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি বলে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপত্তিক সংজ্ঞাজনিত এখানেও সেম অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা থাকবে এবং অতিরিক্ত গুণটি অবান্তর লক্ষণ হবে আচ্ছা দেখো অবান্তর মানে আমরা বুঝি কি যেটা প্রয়োজন নেই সেটি হচ্ছে অবান্তর যেমন মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব অবান্তরের বিস্তারিত আলোচনা প্রথম পথে রয়েছে আমি সেটা নিয়ে একটা ক্লাস করব আজকে এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত বলবো না তারপরেও কিছু ক্লু দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে অবান্তর মানে হচ্ছে যেটা উপলক্ষণ বিবেদক লক্ষণ থেকে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হয় না দেখো মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সুখপ্রিয় জীব এখানে সুখপ্রিয়টি হচ্ছে অতিরিক্ত গুণ এবং এটি হচ্ছে অবান্তর কেন অবান্তর দেখো সৃজনশীল ঠিকই বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বের হয় নিশ্চিত হয় কিন্তু সুখপ্রিয় এটা কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি থেকে নিশ্চিত হয় না এটি একটি অতিরিক্ত গুণ কিন্তু এটি বাহুল্য উপলক্ষণও নয় এটি হচ্ছে অবান্তর তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ অবান্তরটা হচ্ছে উপলক্ষণ বিবেদক লক্ষণ থেকে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হবে না তবে এটা মানুষের মধ্যে থাকবে যেমন সুপ্রিয় মানুষ কিন্তু অবশ্যই সুপ্রিয় বাট এটা মানুষের মৌলিক গুণ না মৌলিক কোনো বৈশিষ্ট্য না তো সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা বলতে পারো যদি কোনো পদের সংজ্ঞা দেওয়ার সময় একটি অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হয় এবং অতিরিক্ত গুণটি অবান্তর হয় 
তখন তাকে আপত্তিক সংগঠনিত অনুভূতি বলে তৃতীয়ত হচ্ছে অব্যাপক সংগঠনিত অনুভূতি অব্যাপক মানে কি অব্যাপক জিনিসটা হচ্ছে মানে ব্যাপক নয় কম মানে এটাকে সংকীর্ণ করে ফেলবে ছোট করে ফেলবে যেমন এখানে তোমরা অবিচ্ছেদ্য অবান্তরে বলতে পারো এটা হচ্ছে বিচ্ছেদ্য অবান্তর যেটা দেখো আমি উদাহরণটার মাধ্যমে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্ত সম্পন্ন জীব কোনো সংঘাতের সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে স্বার্থপর দেখো এখানে স্বার্থপরটা নিয়ে আসা হয়েছে এটা একটি অতিরিক্ত গুণ এবং এটি হচ্ছে বিচ্ছেদ্য অবান্তর দেখো আমি যদি মানুষকে স্বার্থপর জীব বলি এটা কিন্তু মানুষের মৌলিক কোনো বৈশিষ্ট্য নাই এবং যদি আমি বলি মানুষ হয় স্বার্থ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন স্বার্থপর জীব তাহলে যারা স্বার্থপর তারাই মানুষ হিসেবে মর্যাদা পাবে যারা স্বার্থপর না তারা কিন্তু মানুষ হিসেবে মর্যাদা পাবে না সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই স্বার্থপর গণটি উল্লেখ করা যাবে না কারণ সেটি বিচ্ছেদ্য অবান্তর এটি আমাদের কোনো মানুষের মৌলিক গুণ নয় তো আমি আশা করি অব্যাপক জনিত সংজ্ঞা অনুভূতিটি বুঝতে পেরেছ যদি তোমরা সংজ্ঞাটি খাতায় নোট করতে চাও তাহলে লিখতে পারো কোনো পদের সংজ্ঞায় অতিরিক্ত গুণটি যদি বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হয় তাহলে সংজ্ঞায় ভুল হবে এরূপ ভুল সংজ্ঞাকে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি বলে চতুর্থ অনুভূতিটি হচ্ছে অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি এখানে আংশিক যাতার তুল্য থাকবে পূর্ণ যাতার তো কি তোমরা অবশ্যই সেটি জানো কারণ একটু আগেও আমি বলেছি এবং গত ক্লাসে বলেছি আংশিক যাত্র হল পূর্ণ যাতার মধ্যে যে বিবেদক লক্ষণ এবং আসন্নতম জাতি যদি দুটির একটি বাদ যায় তাহলে আংশিক যাত্র উল্লেখ করা হবে পূর্ণ যাতার তো উল্লেখ করা হবে না যেমন এখানে মানুষ হয় জীব এখানে দেখো বুদ্ধিবৃত্তি এই বিবেদক লক্ষণটি উল্লেখ করা হয়নি জীব আসন্নতম জাতিটি শুধু উল্লেখ করা হয়েছে তো এখানে আংশিক যাতার উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ণ যাতার উল্লেখ করতে হলে অবশ্যই বুদ্ধিবৃত্তি এবং জীব দুটি থাকতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে এখানে আসন্নতম জাতীয় থাকতে হবে বিবেদক লক্ষণও থাকতে হবে অতি ব্যাপক কিভাবে হলো আমি তোমাদেরকে বলি মানুষ হয় জীব দেখো তাহলে আমরা যদি মানুষ হয় জীব বলি তাহলে যত জীব আছে সবগুলাই মানুষ যত মানুষ আছে সবগুলোই জীব অর্থাৎ সমান সমান হবে কিন্তু জীবের মধ্যে যা রয়েছে সবাই কিন্তু মানুষ না জীবের মধ্যে গরু ছাগল হাঁস মুরগি অনেক কিছু রয়েছে তাহলে মানুষ এখানে মানুষকে আলাদা করার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য নেই এই জন্য এটা হচ্ছে অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুভূত দ্বিতীয় নিয়মটিতে চলে যায় যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সেই পদ অপেক্ষা সঙ্গে পদটি অবশ্যই স্পষ্টতর হতে হবে সংজ্ঞায় কোনো রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে দুটি অনুভূতি ঘটবে একটি হচ্ছে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি আরেকটি হচ্ছে দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি তো তোমাদেরকে এখানে দুটি ভাষা জিনিস বুঝতে হবে একটা হচ্ছে রূপক একটা হচ্ছে দুর্বোধ্য রূপক কি রূপক হলো দুটি কথার মধ্যে তুলনা অর্থাৎ তুলনা করা হচ্ছে রূপক যেমন ওট ওটকে মরুভূমি জাহাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে এখানে মরুভূমি জাহাজ এখানে কোনো বিবেদক লক্ষণও নয় আসন্নতম জাতীয় নয় এখানে এটি একটি তুলনা অর্থাৎ যখন সঙ্গে পদের সাথে সংজ্ঞার্থ পদের তুলনা করা হবে তখনই সেটাকে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি বলা হবে আমি আবার বলছি যদি সঙ্গে পদের সাথে সংজ্ঞার্থ পদের তুলনা করা হয় অর্থাৎ এখানে কোন আসন্নতম জাতি উল্লেখ থাকবে না বিবেদক লক্ষণ উল্লেখ থাকবে না তখন সেটা হবে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি কি দুর্বোধ্য হচ্ছে বোধগম্য নয় যেটা আমরা বুঝতে পারি না সহজেই সেটাই হচ্ছে দুর্বোধ্য ভাষা আমাদের পদের আমাদের যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রধান উদ্দেশ্য হলো পদকে সুস্পষ্ট করা যদি সেখানে আমাদের সুস্পষ্ট করার ক্ষেত্রে ভাষাগুলো বোধগম্য না হয় তাহলে আমরা সুস্পষ্ট করব কিভাবে সেজন্য আমাদেরকে অবশ্যই যে সব ভাষা মানুষ প্রচলিত সেসব ভাষাকে ইউজ করতে হবে দেখা উদাহরণ বক হলো শ্বেত শুভ্র দীর্ঘ গ্রীবা সুশ্রী বিহঙ্গ এখানে বিহঙ্গ কি সুশ্রী কি গি বা দীর্ঘ শুভ্র শ্বেত এইসব শব্দের সাথে আমরা সাধারণত পরিচিত না শ্বেত মানে সাদা এখানে যদি সাদা উল্লেখ করা হতো বিহঙ্গ মানে হচ্ছে কি পাখি সুশ্রী মানে হচ্ছে সুন্দর এই যে ওয়ার্ডগুলো আমাদের পরিচিত না অপরিচিত ওয়ার্ড যেগুলো আমরা একজন মানুষ সহজে বুঝতে পারবে না 
সেই সব ওয়ার্ড কখনো সংজ্ঞায় উল্লেখ করা যাবে না যদি সংজ্ঞায় ওই সব ওয়ার্ড উল্লেখ করা হয় তখন সেখানে দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুভূতি ঘটবে তুমি তা আমি আশা করছি তোমরা সকলে ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ তো আমি পরবর্তী তিনটি নিয়মের অনুভূতি নিয়ে আগামী ক্লাস আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তোমরা আমার সাথেই থাকো আমি আশা করি তোমাদের যুক্তিবিদ্যায় কোনো সমস্যা হবে না আর যদি এই ক্লাসে কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ